নমস্কার দর্শক বন্ধুরা ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স কলকাতায় আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি ডিরেক্টর অফ নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন ডক্টর সুপর্ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে ডাক্তারবাবুকে প্রথমে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত আমরা আজকে ডাক্তারবাবুর কাছে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইব বা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে আমাদের একটা খুব কমন বিষয় সেটা হচ্ছে ব্রেন স্ট্রোক এই ব্রেন স্ট্রোক কি ব্রেন স্ট্রোক কেন হয় এবং তার থেকেও যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কিভাবে এই ব্রেন স্ট্রোককে প্রতিরোধ করতে পারি হোয়াট ইজ দ্য প্রিভেনশন এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে আজকে প্রশ্ন রাখবো প্রথমে আমি ডাক্তারবাবুকে বলবো বা জানতে চাইবো ডাক্তারবাবুর কাছে যে একটু ব্রেন স্ট্রোক এই কথাটা ভীষণ আমাদের কাছে কমন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে ব্রেন স্ট্রোক বলতে আপনি কি বলবেন ফার্স্টে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একটা আছে ব্রেন স্ট্রোক আর এটা আছে হার্ট অ্যাটাক সো হার্টের প্রবলেমটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দ্যাট রিলেটস টু দ্য হার্ট ওখান আর আমরা মাঝে মাঝে কিন্তু ব্রেন অ্যাটাকও বলি মানে স্ট্রোক বা ব্রেন অ্যাটাক এবার এই ব্রেন স্ট্রোক জিনিসটা খুব সাধারণ ভাষাতে বলতে গেলে আমাদের যেই ব্রেনের মধ্যে ধমনিগুলো থাকে সেগুলোতে ব্লাড হয় আটকে গেল ব্লাড ফ্লোটা ঠিক করে হচ্ছে না যেমন ধরুন আপনি গাছে জল দিতে যাচ্ছেন তো গাছে আপনি একটা পাইপ দিয়ে তো জল দিচ্ছেন তো হঠাৎ এমন হতে পারে যে আপনার সেই পাইপটাতে ব্লক হয়ে গেল তো আপনার জল আর গাছে যাচ্ছে না তো এটা যদি চলতে থাকে আপনার গাছ তো আর বড় হচ্ছে না তো আপনি যদি ওইভাবে এটাকে ভাবতে চান যে ব্লাড ফ্লো যদি ব্রেনে না গেল তাহলে পরে ব্রেনের যেই সেলসগুলো দে আর ভেরি সেন্সিটিভ মানে আমি যদি এখন আপনাকে নিউরোনসের ইয়েতে বলি তো এক মিনিটে প্রায় দেড় মিলিয়ন নিউরোনস মানে শেষ হয়ে যায় যদি ঠিক মতন ব্লাড সাপ্লাই না যায় তো এইটাই হচ্ছে মেন মেন জিনিস যে ব্লাড ফ্লো কমে যাওয়ার জন্য আপনার ব্রেন সেলসগুলো ঠিক মতন নিউট্রিশন পেল না ব্লাড সাপ্লাই পেল না তো ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম দো সেলস ডাই করতে করতে সেখান থেকে আপনার একটা ব্রেনে অ্যাটাক হলো যেই সেন্টার্স যেই জায়গাটা অ্যাফেক্টেড হয়েছে তার যেই ফাংশনসগুলো সেগুলো অ্যাফেক্টেড তার জন্য বডিলি প্রবলেমস সো মেইন জিনিস ব্রেন স্ট্রোক হচ্ছে ব্লাড ফ্লো টু দ্য ব্রেন ইজ কাট ডাউন তার জন্য সেল ডেথ অ্যান্ড লিডিং টু ইদার প্যারালিসিস অর আদার কমপ্লিকেশনস অফ স্ট্রোক এরপর আমি যেটা জানবো যে ব্রেন স্ট্রোকের যে প্রাথমিক লক্ষণ অর্থাৎ স্ট্রোক যে হয়েছে বা ব্রেন স্ট্রোক যে হয়েছে সেটা বোঝবার উপায় কি বাড়ির লোকের খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং মেডিকেল টার্মসে বলে থাকি বি ফাস্ট ধরুন আপনার বাড়ির আত্মীয় হঠাৎ ব্যালেন্সের প্রবলেম হলো অ্যাকিউট মানে সব ঠিক আছে হঠাৎ একটা ব্যালেন্সের প্রবলেম বা ধরুন চোখে উনি বলছেন যে আমি হঠাৎ একটু চোখে একটু ব্লাড দেখছি মানে ঠিক মতন আমি ধোঁয়াশা দেখছি বা ধরুন মুখটা একটু বেঁকে গেল বা ধরুন দুটো হাত একটা হাত মানে ড্রুপ ডাউন করে যাচ্ছে মানে একটা হাত সোজা আছে অন্য হাতটা নিচে নেমে যাচ্ছে বা ধরুন স্পিচটাও একটু জড়িয়ে যাচ্ছে দিজ আর দ্য স্ট্রোকস অফ মানে সিমটমস অফ স্ট্রোক আনলেস অ্যান্ড আদারওয়াইজ প্রুভেন আদার প্রুভেন তো দ্য ফার্স্ট থিং আপনাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স লোকাল ডক্টর বা হসপিটালে ইমিজিয়েটলি কন্ট্যাক্ট করা যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আপনারা নিজে কিছু করতে যাবেন না কোনো সেই জন্যই যেটা আমি হার্ট হার্ট অ্যাটাক দিয়ে শুরু করলাম অনেক সময় পেশেন্টরা ভেবে নেয় যে এটা একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তো অ্যাসপিরিন দিয়ে দিল সেটা তো অনেক সময় হয়ে থাকে কিন্তু অ্যাসপিরিন দিলে সেখানে যদি ব্লিডিং হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ব্লিডিংটা আরও বেড়ে যাবে সো দর্শক বন্ধুদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে এরকম সিমটমস দেখলে প্লিজ ডু নট ডু এনিথিং অন ইউর ওন আপনারা আপনাদের ডাক্তার লোকাল হসপিটাল বা অ্যাম্বুলেন্সকে আর্জেন্টলি ফোন করুন এরপর জানতে চাইব ডাক্তার যে স্ট্রোক এ কথাটা এই স্ট্রোকটা কত ধরনের হয় দেখুন স্ট্রোক 
মূলত দু ধরনের ইস্কেমিক স্ট্রোক বা হেমারেজিক স্ট্রোক বাংলা ভাষাতে বলতে গেলে ইস্কেমিক স্ট্রোক যেটা আমি ফার্স্টে বললাম যে আমাদের ধমনীগুলো আছে তার মধ্যে দিয়ে ব্লাড সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে গেছে হয় ব্লাড ফ্লো ঠিক করে হচ্ছে না বা ধরুন হার্টে কোনো অ্যাবনর্মাল কন্ডিশান আছে সেখান থেকে কোনো ব্লাড ক্লট মানে একটা ছোট্ট একটা ব্লাড ওখান থেকে ভেঙে গিয়ে আপনার ব্রেনে চলে গেল তো ওটাও কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ব্লাড ফ্লোটাকে বন্ধ করছে মোটামুটি দশ জনের মধ্যে আট সাড়ে আট মানে আট জনের এটাই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ আরেকটা হচ্ছে ব্রেনে হেমারেজ হয়ে গেল ওই ধমনী আর ব্লাড মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফ্লো সহ্য করতে না পারে ওটা ফেটে গেল সো এক হচ্ছে ব্লাড ফ্লো বন্ধ বা হচ্ছে আপনার মানে ব্রেনের মধ্যে হেমারেজ হয়ে গেল সো মূলত এই দুটো টাইপ অফ স্ট্রোকই হয় অন্যান্য যেগুলো সেগুলোর মধ্যে সেগুলোর বেশি জানার প্রয়োজন নেই এটাই হচ্ছে আমাদের মেন টু টাইপস অফ স্ট্রোক এবার আমি ডাক্তার আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে স্ট্রোক নিয়ে আপনি শুরুতেই অনেকটা বলেছেন তবু আমি বলবো যে মানে স্ট্রোক যে হয় তার বেসিক যে কারণগুলো সেই বেসিক কারণগুলো কি দেখুন স্ট্রোক হতে পারে টু টাইপস অফ রিজেন্সে এক হচ্ছে জেনেটিক রিজেন আরেক হচ্ছে নন নন হেরিডিটারি রিজেন্স জেনেটিক রিজেন্স আপনার হাতে নয় এটা আপনার বাবা মার আছে বা বা কোনো জেনেটিক প্রবলেমসের জন্য সে কারণে স্ট্রোকটা হলো আরেকটা হচ্ছে আপনার নন হেরিডিটারি কজেস যেগুলোর মধ্যে ধরুন আপনার হচ্ছে এজ বয়স সেক্স ছেলে না মেয়ে এটার মধ্যে আমি নয় পরে বলবো কিন্তু এগুলো হচ্ছে মেইন জিনিস তার মধ্যে হচ্ছে আর যে যেগুলো থেকে স্ট্রোক হওয়ার হাই চান্সেস থাকে হাইপার টেনশন ব্লাড প্রেশার ইজ বেসিক্যালি আ কিলার তার সাথে যদি ডায়াবিটিস বা ধরুন কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লেসারাইড বেশি থাকলো বা ধরুন আরও ওসিপিস মানে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস তো এছাড়াও আরও অনেক রিজেন্স আছে যার মধ্যে অতটা হয়তো এখন মানে সেগুলো বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু মেইন জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে প্রেশার কোলেস্টেরল সুগার দিস থ্রি আর বেসিক্যালি দ্য মেন রিজেন্স ফর আ ব্রেন স্ট্রোক যদি আনকন্ট্রোলড থাকে আমরা একটা বিষয় ডাক্তু এখন দেখে থাকছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে স্ট্রোক এই এটা অনেক একটু বয়সের বয়স্ক মানুষ যারা তাদের ক্ষেত্রে শুনতাম যে হয়েছে কিন্তু এখন এই স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বয়স কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোনো ফ্যাক্টর হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে অল্প বয়স্ক যারা তাদেরও কিন্তু হঠাৎ স্ট্রোক হচ্ছে তো এটার কারণটা কি এটা কি লাইফস্টাইলের জন্য তাই হ্যাঁ অনেকটাই অ্যাকচুয়ালি দুটো দিক এক হচ্ছে আমার আমরা এখন অনেক দিন বাঁচছি থ্যাংকস টু মেডিকেল সায়েন্সেস ইম্প্রুভমেন্ট ইন দ্য মডার্ন মেডিকেল হেলথ তো এবারে ইউজুয়ালি স্ট্রোক হয় আফটার সিক্সটি ফাইভ ইয়ার এটা এটা একটা রিসার্চে এটাই আসে যে ইউজুয়ালি আফটার সিক্সটি ফাইভ স্ট্রোক হওয়ার কথা বাট যেটা হচ্ছে এবং সেটা ম্যাক্সিমাম মেলসদের হয় কারণ এক সময় ছিল যে মেলসরা বেশি দিন বাঁচতেন কিন্তু এখন বিকজ অফ ইনক্রিজ ইন দ্য লাইফ স্প্যান মেয়েরাও কিন্তু এখন সেভাবেই মানে বাঁচতে শুরু করেছেন তো এখন কিন্তু মেয়েদেরও ইনসিডেন্স অফ স্ট্রোক হ্যাজ ইনক্রিজড সো আফটার আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড মানে এজ ধরুন সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি সিক্সটি ফাইভ এর সেভেন্টি নাগাদ ফিমেল আর মেলের কিন্তু ইনসিডেন্স অফ স্ট্রোক অলমোস্ট সিমিলার কিন্তু দ্য এটা সব থেকে যেটা চিন্তার বিষয় সেটা হচ্ছে ইয়াং স্ট্রোক ইয়াং স্ট্রোক এখন ইজ ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং কারণ যেটা হয়েছে আমরা তো দেখছি পেশেন্টস ধরো বা লাস্ট ধরুন দশ বারো বছর ধরে ইভেন লেস দ্যান থার্টি ইয়ার্স ধরেও স্ট্রোক হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে লাইফস্টাইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখুন এখন বিকজ অফ স্ট্রেস অ্যাট ওয়ার্ক মানে এখন প্রফেশনাল রিজেন্সের জন্য আপনার কাজের একটা হিউজ চাপ থাকছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল প্লাস যেটা হচ্ছে কাজের চাপের জন্য আপনার এই কিছু কিছু ভাইসেস যেমন স্মোকিং যেমন অ্যালকোহল ফাস্ট ফুড এগুলো সব কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল কেউ একজন স্মোকার সে ধরুন একটা আত্মা করে দিনে স্মোক করে কিন্তু মানে তার যদি এই ধরনের প্রফেশনাল 
प्रेसर था टू हैंडल दैट प्रेसर ओरा बोले सह्य करते तो स्मोक अलकोहल नहीं दैट इज एन एन एबसल्यूट रिजन फर इनक्रीज इन द रिस्क अफ स्ट्रोक और सबकि स्ट्रेस सो स्ट्रेस इज द मदार अफ अल प्रब्लेम मैंने स्ट्रेस थकल तो दैट कैन लीड टू एनी सर्ट अफ प्रब्लेम ब्रेन स्ट्रोक हार्ट एटैक हे सब इजी थिंग जो यांग स्ट्रोक has definitely been on the rise over the last few years data mm. is very worrisome je stroke er ni apni bolechen je amra onek shomoy kichu kichu symptom dekhe shetake bujhbo je seta stroke ebong amra kon rokomer amader koroniyo ektai je ambulance deke age hospital e niye jawa stroke er khetre doctor bo amra jani ekta kotha shunechi je golden hour ei golden hour shomoy ta niye jodi apni bolen nishoy dekhun रिसार्च अनुजाई जेटा जेने जानी से फार्ष्ट एक घंटा सिक्सटी मिनिट्स हे द गोल्डन पिरियड एर मध्य अपनी जो पेशेंट के हासपत् मैं डोर टू ट्रिटमेंट याइमटा एक घंटा से सब समय से सम्भव है ना मैं क्यों धरून मफसल दिखे आ हाउ कूड यू एक्सपेक्ट दैम टू रिच द सुपार स्पेशलिटी हस्पिटल इन वन आवर हाँ गवर्नमेंट एन अनेक सुपार स्पेशल स्पेशलिटी हस्पिटल्स ग्राम मफसले बनिए दिए सब समय हमने डक्टर्स आर माइट नट बी अवेलेबल एक निरोलजिस्ट बा स्ट्रोक फिजिशियन आनी पाचन सो कितु ये घंटाटा क्यों इम्पर्टेंट एक जो फार्स्टे बल मिनिटे कि मिलियन निरोन्स क्यों नष्ट हो जाते घंटार मध्य देखे दो एक मेडिसिन आगू इंजेक्ट जेगुलो जो प्रयोग करते पेशेंटर ओपर जेटा डिजेबिलिटीज आफ्टर स्ट्रोक मान जेगुलो नहीं पेशेंट के थकते है फर देस्ट अफ द लाइफ से ही परमानेंट डिजेबिलिटी अनेकटा क्यों कमे आसे हमें बोलना जो हंड्रेड पार्सेंट वोटा के अवयड करते जाट ओ गोल्डन आवर जी आपनी आपनर पेशेंट के हासपत् ढुकिए दीते डाक्त हाथे दी दीते चान्सेस अफ दैट परमानेंट डिजेबिलिटी कैन कम डाउन टू अः सीगनीफिकेंट एक्सटेंड तेशेंटर क्वालिटी अफ लाइफ पढ़े बाढ़ते परे दोटो वेरि इम्पर्टेंट थिंग एक हे मर्टालिटी एक हे मर्बिडिटी घंटा खानिक मध्य जी अपनी एन घंटा खानिक से सब समय सम्भव है ना से एक ग्रसलि बोली तीन घंटार मध्य जो आनते परा जाए पेशेंटर के हेल्प करते पर बसि ये डिलेड हो जाए जो आनते परा जाए मटल क्योंकि पेशेंट के बहु समय बाँचिए दीते जाए सेकेंड हे बोल मर्बिडिटी मान कम्प्लीकेशनसगुलो परवर्ती जगह कम्प्लीकेशनसगुलो सेगल के अनेकटा क्यों कमाते सहाज्य करते पर सो so, गोल्डन आवर इज अ भेरि इम्पर्टेंट टर्म इन स्ट्रोक दर्शक बंधु दे निश्चय बोल जे वनारा जान ये माथाय रखें को दिखे ना गए आर एम्बुलेंस लोकल डॉक्टर हासपाले इमिजिएटलि पाठिए दिन स्ट्रोक चिकित्सा अच्छा तो स्ट्रोक गल ए पेशेंट के बाँचाते हैं तर एक ट्रिटमेंट आ ट्रिटमेंट कैन बी बायरोलजिस्ट और आईडियलि बै स्ट्रोक फिजिशियन सबखने से थे ना क्योंकि इन्स्टिट्यूट अफ निरो सैंसेस वी हाव अ भेरि गुड एक्यूट स्ट्रोक टीम लेड बै डर जयंत रॉय एंड इज टीम और हे निसार्जन धरून ब्रेने हेमरेज हल तो ब्लाड जमे एम जगह पेशेंट पहुँचे गए जैसे यू हाव टू डू सर्जारि तो वन ट्रिटमेंट इज सर्जारि और एक हे बोल जो गोल्डन आवर पिरियडे जो पेशेंट आसते परे पर मेडिसिन प्रयोग करते पर जी मेडिसिन दिए जेटा क्लट हो धरून ब्लाड फ्लोटा जाटा के तरल करते ठीक जेमन एसपिरिन खे हार्टर ब्लाड बेसल्स अन्न्य ब्लाड बेसलगो के तरल कर रखी सेम जिन ओ मुहूर्ते दी पर ब्लाडा 
ব্রেনে কিন্তু তরল হওয়ার চান্সেস রয়ে যায় তারপরে পেশেন্টের এটা হয়ে গেল তারপরে পেশেন্টের চিকিৎসা মেনলি যদি আইটিউর প্রয়োজন হয় আইটিউ তা নাহলে যদি আইটিউর থেকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ডে এবারে সেকেন্ডারি স্ট্রোক প্রিভেনশনের ওষুধ থাকে সেইগুলো পেশেন্টকে অলরেডি শুরু করে দেওয়া হলো এরপরে আপনি কি করবেন পেশেন্টের ধরুন মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল পেশেন্ট ধরুন একটা থার্টি ফাইভ ফর্টি ইয়ার্সের একজন ইয়াং ছেলে যে একটা আইটি প্রফেশনে কাজ করছে বাড়িতে চার পাঁচ জন মু কোর দিকে তাকিয়ে বসে আছে আপনি কি পেশেন্টকে ওইভাবে ছেড়ে দেবেন বাড়ি চলে যান গিয়ে ফিজিওথেরাপি করুন ডাজেন্ট ওয়ার্ক আউট এইখানে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন উইচ ইজ উইচ ইজ প্রবেবলি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং আফটার দ্য অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্রোক একটু নিউরো রিহ্যাব সম্বন্ধে যদি আমরা দর্শক বন্ধুরা একটু বুঝতে পারেন সেটা ওনাদের পক্ষেই ভালো নিউরো রিহ্যাব জিনিসটা যেটাই বললাম স্ট্রোক হলো অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট হলো এরপরে আপনি কি করবেন ইয়েস ধরুন পেশেন্টের প্যারালাইসিস হয়ে আছে হাত পা নাড়াতে পারছেন না মিনিমাল মুভমেন্ট কথা বলতে পারছেন না সলো করতে পারছেন না নাকে নল আছে এখনও ডিসোরিয়েন্টেড কাউকে চিনতে পারছে না ধরুন অনেক সময় গলাতে ট্রিকোস্টমি টিউবও দিয়ে দেওয়া হয় ইউরিনে ইয়েতে ক্যাথিটার এই অবস্থাতে পেশেন্ট কি করে বাড়ি যাবে ইউনিট পেশেন্টকে তো দাঁড় করাতে হবে হাঁটাতে হবে কথা বলাতে হবে এই পুরো প্রসেসটা ইজ ডান বায় আ নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন টিম যেখানে জাস্ট ফিজিওথেরাপি নয় আমাদের দর্শক মানে হয়তো আপনারা অনেকে শুনেছেন যে ওই তো এসেছিল মাসাজ করে দিয়ে গেল একটু তেল মালিশ করে দিয়ে গেল বাট দ্যাট ইজ রং এটা কিন্তু রিহ্যাব নয় দিস ইজ নট নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাট অল ইট ইজ আ সায়েন্টিফিক এভিডেন্স বেসড প্রসেস যেখানে ইটস আ ফুল টিম এখানে ফিজিওথেরাপিস্ট আছে যারা খালি ফিজিক্যাল পার্টটুকু দেখে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আপনার হাতের ধরুন স্ট্রেংথ এলো কিন্তু আপনার হ্যান্ড ফাংশান চলছে না আপনি লিখবেন কি করে আপনি চেকে সাইন করবেন কি করে ওটার কিন্তু টেক কেয়ার করে অ্যান্ড অকুপেশনাল থেরাপিস্ট মানে আপনাকে আপনার ফাংশানে ফিরিয়ে আনানো নিত্য নৈমিত্তিক যে কাজগুলো করা সেটা কিন্তু আপনাকে অকুপেশনাল থেরাপিস্টে কিন্তু আপনাকে সেই পথে নিয়ে যাবে স্পিচ থেরাপিস্ট সোলোভিং থেরাপিস্ট এ তো আপনাকে মানে অবশ্য প্রয়োজন নাহলে তো আপনি কথাও বলতে পারবেন না নর্মালি খেতেও পারবেন না টিউব বেশি দিন থাকলে পরে আপনার লাংসে কিন্তু খাবার চলে যাওয়ার একটা হাই চান্সেস নিউমোনিয়া আবার সে আইটিউ আবার সে আইসিউ সো সো ইটস আ প্রসেস সাইকোলজিস্ট ধরুন না করুক কারো একজনের স্ট্রোক হলো তো তার ধরুন ছেলে বা মেয়ে তার বাবার একটা স্ট্রোক হলো বাড়িতে এই এই ধরনের প্রবলেমস আগে কোনো হয়নি পুরো ফ্যামিলিটা ইজ নাও ইন আেট অফ শক তো এটা এটার মেন এটা কি ইউ নিড আ সাইকোলজি ইনপুট কারণ বাড়ির লোক প্লাস পেশেন্ট কারণ আমাদের আমরা যা জানি যে ইউজুয়ালি আট অ্যারাউন্ড এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য পেশেন্টস পোস্ট স্ট্রোক সাফার ডিপ্রেশন কেন আমার হলো না হলে পারতো অন্য কারো অন্য কারো হলো না কেন কি করে আমার লাইফ আমি সো এই জিনিসগুলো আপনার উপর একটা মানসিক একটা চাপ দেয় ডিপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু আপনার প্রয়োজন হচ্ছে রিহ্যাব সাইকোলজিস্টের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হু হ্যাজ আ ব্যাকগ্রাউন্ড ইন ম্যানেজিং রিহ্যাবিলিটেশন পেশেন্টস সো ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজিস্ট স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ সোলোয়িং প্যাথোলজিস্ট রিহ্যাবিলিটেশন নার্স এই যে আমাদের যে ওয়ার্ড আছে এখানে কিন্তু সবাই কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন নার্স এরা কিন্তু অন্যান্য ওয়ার্ডের মতো নয় যেমন দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স যেমন আইটিউ বা নর্মাল ওয়ার্ড অ্যান্ড আ রিহ্যাব ওয়ার্ড মেন ডিফারেন্স হচ্ছে ওখানে সিস্টাররা সব কিছু করে দেবে কারণ পেশেন্ট ওখানে কিছু করতে পারছে না এখানে আপনাকে সব পেশেন্টকে সব করতে হবে সিস্টার আপনাকে খালি সুপারভাইজ করবে বা অ্যাসিস্ট করবে বিকজ রিহ্যাবিলিটেশনের আলটিমেট গোলটাই হলো টু মেক ইউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু 
get back to society to get back to your work plus ekhane lage hocche rehabilitation health assistant jara eder shonge thake jara patient ke hatate darate boshate help kore ei full team er ei ta kintu ekta puro orchestra which is led by a mane mane zubin mehta of the orchestra kintu rehabilitation medicine doctors ra mane amra actually we are blessed at ain ke ki amader ekta holistic neuro rehabilitation team ache jekhane amader tin jon consultants ache dr suchita dr modusri ar ami ekhon caretaker of this department so this is a full team ei team chhara you cannot bring that patient back to uh, near normalcy এই প্রসঙ্গে আমার আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে যে এই যে রিহ্যাবিলিটেশনের কথা আপনি বললেন সেটা মানে কতদিন পর্যন্ত সেটা করতে হয় দেখুন ইট ডিপেন্ডস অন কতটা স্ট্রোক হয়েছে কোথায় স্ট্রোক হয়েছে কি তার এফেক্টসগুলো হয়েছে তার ওপরে কিন্তু সব কিছু ডিপেন্ড করে অনেক পেশেন্ট ধরুন গোল্ডেন আওয়ারে আসলো কুইকলি মেডিসিনস পেয়ে গেল কিছু কমপ্লিকেশানস রয়ে গেল তো ওদের ট্রিটমেন্টটা কিছুদিন হাসপাতাল মানে ইন দ্য নিউরো রিহ্যাবিলিটেশান ওয়ার্ড তারপরে বাড়িতে গিয়েও সেটা আমাদের আউটডোরে এসেও বা লোকালিও করে নিতে পারবে কিছু কিছু পেশেন্টের কিন্তু লং টার্ম হলে লেগে যায় ইট কুড টেক উইকস মান্থস ইয়ার্স এনাদের কিন্তু অনেকে হাসপাতালে মানে যেমন আমাদের ওয়ার্ডে থাকে রিহ্যাব কন্টিনিউ করে ইট ডিপেন্ডস অন কোন স্টেজে আমি সবসময় বলি যে রিলেটিভকে যে আপনারা কোন স্টেজে কনফিডেন্ট টু টেক ইউর রিলেটিভস অর ইউর মানে ফ্যামিলি মেম্বার্স ব্যাক হোম কারণ দেখুন আমার কাছে পেশেন্ট যদি মেডিক্যালি স্টেবল থাকে হি ক্যান গো হোম কিন্তু ওনাদের কাছেও সেটা হয়তো নয় ওনাদের কাছে আমার বাবাকে স্যার আমার বাবাকে একটু হাঁটিয়ে দিতে হবে আমার বাবাকে চেকে সই করতে হবে তো এই জিনিসগুলো এটা তো জ্বর সর্দি কাশি নয় এটা তো কুইকলি আপনি রিকভারি পাবেন না তো এটা ইজ আ প্রসেস এই প্রসেসের ব্যাপারটা যদি রিলেটিভরা এবং পেশেন্ট আগে থেকে বুঝতে পারা যায় ওদের মোটিভেশানটাও বেড়ে যায় এখানেই কিন্তু দ্য টাইম ফর স্টে ইন দ্য হসপিটাল ডিপেন্ডস অন কতটা আপনি চাইছেন যে ইম্প্রুভ করতে এবং কোন অবস্থাতে আপনারা ওনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছেন এবারে ডিসচার্জ হলো বাড়িতে গেল দ্য রিহ্যাব ডাজেন্ট এন্ড দেয়ার এমনিতে তো লং টার্ম ফলো আপ থাকবে উইথ দ্য ডক্টরস আমাদের সাথেও থাকবে আউটডোর বেসিসে কিন্তু আপনাকে এ রিহ্যাব কন্টিনিউ করতে হবে ইউ ক্যান ডু ইট অ্যাট হোম অ্যাজ ওয়েল কারণ আমাদের একটা আউটরিচ টিমও আছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা পুরো হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আমাদের নয় দিস ইজ দ্য মডেল দিস ইজ দ্য নিউরো রিহ্যাবিলিটেশান মডেল ইট হ্যাজ টু বি ফ্রম হসপিটাল টু হোম আমরা কিন্তু এর মাঝখানে ধরুন কোভিড টাইমসে অনেক পেশেন্টস দ্বারা তো আসতে পারছে না তো আমরা কিন্তু টেলিমেডিসিন করেছি টেলি রিহ্যাবেও যতটুকু করতে পারা যায় স্যার আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্ট্রোক একটা হবার পর পরের স্ট্রোকের ঝুঁকি কতখানি থাকে হুম দেখুন ফার্স্ট রেকারেন্স অফ স্ট্রোক জানার আগে এটুকু জানতে হবে আমাদের যদি আমরা এখন এখানে তিনজন আছি চারজন থাকলে পরে ওই চারজনের মধ্যে একজনের কিন্তু স্ট্রোক হওয়ার চান্সেস রয়ে যায় সো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য রিস্ক অফ এভরি ওয়ান্স স্ট্রোক এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে রেকারেন্স অফ স্ট্রোক ডিপেন্ড করে কোন টাইপ অফ স্ট্রোকের ওপরে হেমারেজিক মানে ব্লিডিং হয়েছে নাকি ইস্কিমিক হয়েছে ইউজুয়ালি দেখা গেছে দ্য ফার্স্ট থার্টি ডেজ আফটার আফটার দ্য স্ট্রোকের চান্সেস অফ রেকারেন্স কিন্তু ভেরি হাই বাট সেখানেই বন্ধ হয়ে যায় না ইট ক্যান কন্টিনিউ ফর ওয়ান ইয়ার যদি আপনি ঠিক করে ওষুধগুলো মানে সেকেন্ডারি স্ট্রোক প্রিভেনশানের ওষুধগুলি ঠিক করে খান যদি আপনি রিহ্যাবটাকে ঠিকঠাক করে ফলো করেন এবং যদি আপনি লাইফ স্টাইলটাকে চেঞ্জ করতে পারেন আপনার রিস্ক অফ স্ট্রোক রেকারেন্স অনেকটা কমে আসবে কিন্তু স্টিল দ্য রেকারেন্স অফ স্ট্রোক ক্যান বি অ্যাজ হাই অ্যাজ টোয়েন্টি নেক্সট যেটা আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম স্ট্রোক কি স্ট্রোক কত ধরনের কেন হয় বা প্রাইমারি যে সমস্ত সিমটমস কিন্তু স্যার একটা বিষয় যে সবসময় আমরা শুনে এসছি যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর 
স্ট্রোক যাতে না হয় বা স্ট্রোকের ঝুঁকিটা আমরা যাতে কমাতে পারি বা প্রতিরোধ করতে পারি সেটার জন্য আপনার কাছে জানি প্রলি এটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং দর্শক বন্ধুদের কাছে এটাই সব থেকে বড় মেসেজ যেটা আমি পুট অ্যাক্রস করতে চাই যে স্ট্রোক হলো তাহার তো আপনারা কমপ্লিকেশানস হয়তো আপনারা দেখেননি বা যদি মানে গড ফরবিড আপনাদের কারো না হোক কিন্তু সেই স্টেজে যাতে না পৌঁছাতে হয় তার জন্য যেগুলো করার এক হচ্ছে আমি যেটা ফার্স্টেই বলেছিলাম দের আর টু টাইপস অফ প্রবলেম মানে রিজেন্স উইচ ক্যান কজ এ স্ট্রোক জেনেটিক অ্যান্ড দ্য আদার প্রবলেমস জেনেটিকের আমরা কিছু করতে পারব না যেগুলো আমরা করতে পারি তার মধ্যে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ে টু প্রিভেন্ট এ স্ট্রোক ইস টু চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল স্মোকিং অ্যালকোহল স্টপ মানে অনেকে জিজ্ঞেস করে স্যার সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং এই স্যার অকেশনালি এক একটা করে সিগারেটটা হয়ে যায় আমি যদি সেটা যদি বলি কাউকে হ্যাঁ সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং আপনি করুন ব্যাপারটা সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং ড্রিঙ্কিংয়েরও কোনো কোনো ফিক্সড কোনো নাম্বার অফ পেগস নেই আপনি কিন্তু মানে এবার এই সোশ্যাল ড্রিঙ্কিংটা যদি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হয় দ্যাটস আ প্রবলেম সো এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্মোকিংয়ের সঙ্গে কিন্তু মানে অ্যালকোহলের সঙ্গে স্মোকিং গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সো ওইটা কিন্তু আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে স্ট্রেস ডেফিনেটলি মাইন্ডফুলনেস একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সব সময় যে আমি রাত্রিরে ঘুমোতে গেলাম একটা মানে অ্যালপ্রাজোলাম খেয়ে বা একটা মানে ওষুধ খেয়ে এটাকে আপনাকে বাদ দিতে হবে ইউ নিড টু হ্যাভ আ মি টাইম নিজের জন্য একটু টাইম রাখুন ফ্যামিলি থাকবে প্রফেশান থাকবে পার্সোনাল সব থাকবে কিন্তু এই মি টাইমটা কিন্তু প্রত্যেকের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে আপনি জাস্ট নিজের মতন থাকুন ট্রাই টু চেঞ্জ ইয়ার লাইফস্টাইল এইগুলোর মধ্যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল তার সঙ্গে যেগুলো আরও ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে ধরুন মেডিকেল কমপ্লিকেশানস আছে আপনার ডায়াবেটিস আপনার ব্লাড প্রেশার কোলেস্ট্রল প্রবলেমস আরও নানাবিধ প্রবলেমস থাকতে পারে ফলো আপ উইথ ইউর ডক্টর এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে একজন ডাক্তারি বা ধরুন আমি বলছি না যে সবসময় আপনাকে নিউরোলজিস্ট বা স্ট্রোক ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে হবে লোকাল যে আপনার ফিজিশিয়ান আছে তার সঙ্গেও বিকজ দে আর অলসো অ্যাজ কোয়ালিফাইড ওরা কিন্তু আপনাকে ঠিক সময়ে ঠিক লোকের কাছে রেফার করে দেবে সো এই জিনিস এই যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ ফলো আপ এবং নিজের জন্য একটা টাইম রাখা অ্যাংজাইটি স্ট্রেস সেটা আপনি ওষুধ বাদ দিয়ে যতটা নিজেরভাবে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন সেটা সেটা আপনাকেই কিন্তু খুঁজে বার করতে হবে থিংস উইচ গিভ ইউ হ্যাপিনেস বিকজ আই থিঙ্ক হ্যাপিনেস অ্যান্ড পিস গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড এই দুটো যদি আপনি ঠিক করে রাখতে পারেন আমার মনে হয় না মনে হয় যে আপনারা আমার বহু দর্শক বন্ধুরা কিন্তু স্ট্রোক প্রিভেন্ট করতে পারবে স্যার আরেকটা প্রশ্ন স্ট্রোক রিস্কোমিটার অ্যাপ এর মাধ্যমে কি স্ট্রোককে আটকানো সম্ভব দেখুন ডেফিনেটলি এইগুলো ইম্পর্টেন্ট থিংস মানে যেগুলো আপনি অবভিয়াসলি ডাউনলোড করবেন এবং আমি প্রত্যেককেই বলবো যে ডাউনলোড মানে আপনাদের ইয়েতে ডাউনলোড করে রেখে এর মধ্যে অনেকগুলো প্যারামিটার্স আছে যেই প্যারামিটার্স দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার রিস আপনার রিস্ক অফ স্ট্রোক কতটা এবং এই রিস্ক অফ স্ট্রোক ধরুন আপনি আজকে করলেন এটা কিন্তু আপনার ফাইভ টু টেন ইয়ার্স অফ দি মোটামুটি ভ্যালিড যদি আপনার এর মাঝখানে আপনি যদি খুব মানে মানে চেঞ্জ ইন লাইফ লাইফ ইয়ে না হয় সো আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই এই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে রাখা উচিত যেই এবং ওটাকে ফিল ইন করে ইউ নিজের রিস্ক অফ স্ট্রোক সম্বন্ধে জেনে রাখাটা কিন্তু উচিত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার এত সুন্দর একটা ইনফরমেশন দেবার জন্য আশা করি দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো শুনে তারা সচেতন হবেন এবং আপনি যে বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন যে স্ট্রোক হবার পর আমরা খুব ভেঙে পড়ি যে হয়তো পেশেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছেন অথবা তাদের কোন রকমের আরও অন্য রকম কমপ্লিকেশন হচ্ছে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম স্পিচের প্রবলেম হচ্ছে মুখ বেঁকে যাচ্ছে কিন্তু সেই জায়গা থেকেও 
যে মানুষ সুস্থ হতে পারে এবং তার জন্যই যে এই নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন এটা যে আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা কিন্তু আমরা ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স কলকাতাতে এসে এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছি আশা করি আমাদের এই আলোচনা নিঃসন্দেহে আপনাদের একটা নতুন পথ উন্মোচন করবে ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এতটা সময় দেওয়ার জন্য আর আপনারাও আপনাদের বিভিন্ন যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো আমাদের কামেন্ট বক্সে লিখে পাঠান ডাক্তারবাবুর কাছে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব আর আশা করি ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই আপনার আপনার প্রশ্নের বা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু ভালো থাকবেন নমস্কার